下。别出声，外边有一大帮子人，里边还有方海氏，在里边，我们发出一点声响，他们都能听得到。你不能这样，此次阿杰看着呢。你说什么？我说你不能这样，子三阿杰在天上看着呢。你几次三番的将子三拉出来当法子，你当真以为你是他的血亲，这就不该杀你了吗？铁兰不敢拿阿姐做法子，铁兰只是自恨。有时所爱原是不幸，可陛下这么做对我不公平，你为什么要这样欺负我？好一个公平二字、啊！有失所爱。我自问我此生没做过什么坏事，为什么是我？为什么是我？岁月从来难挽，最好的东西最脆弱。你说，这是我的命。我自从出生就犹如浮萍，任风吹雨打，心里头过不去的时候。我就想，不该就是这么着的，然后咬咬牙，也就爱过去了。小花大人，您瞅瞅，我说怎么来着？这天哪，说变就变！穆大仙，啊，陛下，淑荣妃身体有恙，快送医院！哎呦，是崩漏之伤，快去医官院！哎呦，这这这！
生子，朕今日就要你们一起转化。陛下，舒荣妃她阳虚内寒，气血瘀滞，如果按照陈开的方子好好调理，应该会慢慢恢复。可是方才舒荣妃这脉象，却像是，却像是未曾服药啊，陛下。你这是为何？我辞职，你将我伤怀，如此都好。今日。你们若救不活舒荣妃，朕要你们全部陪葬。陛下息怒，陛下息怒啊！陛下，治疗崩漏之症，臣知道一个偏方，只是这药引子有点麻烦。快说，不管是雄心豹胆，都一定要找到。恳请陛下，帮臣准备一支干净的匕首，还有一个碗。快！你们快去找方大人要的东西！快去啊！还不赶紧去！是是是，快快快快去！王之乱时，多少年我都没有机会再和你、和二哥一同饮宴。哼，宴是好宴，可是陛下离席离得太早，总是少了些气氛。陛下是和舒荣妃一块儿走的，花好月圆，岂不是美事啊？<笑>牡丹姐姐说的也是，若是宫里……多出几个孩子，那肯定比现在热闹多了，而且继承还等着做叔叔呢。可惜舒荣妃瞧着身体羸弱，今夜在酒宴上气色也不是很好。可是太李带了弱症，那我就不知道了。我一向也不关心这些。我现在一心就想着如何孵出上好的鹰隼，还有帮姐姐找最好的花种和蜘蛛。你呀，嘿嘿嘿